ሰላም ዲናቹ የኤምኬ ቴክኖ በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ ስለ ዲጂታል ሎጂክ ዲዛይን ቀለል ባላ ማርኛ ለመረዳትን መወከራለን አብራችሁን ቆዩ እንግዲህ ቀድም በነገርኳችሁ መሰረት ያው ይሄ ዲጂታል ሎጂክ ዲዛይን የሚባለው ነገር ቀለል ባለ ቋንቋ ለመግለጽን መወከራለን እና ቀለል ባለ መልኩ ለመማር መወከራለን ያሽ መጀመሪያ ከመሰረቱን ጀምርና አንድ አንድ ተርሞች አሉ። ዲጂታል ሎጂክ ዲዛይን ከመግባታችን በፊት ልክ እንደ ዲጂት ዲጂታል ሲስተም እንደ ሎጂክ ዲዛይነር ራሱ ሎጂክ ዲዛይን ምን ማለት ነው? የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እነሱን ተርሞች አንድ አንድ እናያቸዋለን ማለት ነው። ሶ መጀመሪያ ይሄ ዲጂታል የሚባለው ነገር ምንድነው የሚለውን ለማየት እንሞክር ሶ ዲጂታል ማለት ያው ቃሉ እንደሚነግረን ዲጂት ወይም በቀባጭሩ ዩዚንግ ነምበርስ ቁጥሮችን መጠቀም ወይም ሜኪንግ ካልኩሌሽንስ ካልኩሌሽን መስራት ነው በምን ቁጥሮች ማለት ስለዚህ ቁጥሮችን በመጠቀም ካልኩሌሽን መስራት ማለት ነው ዲጂታል ማለት ሶ ዲጂታል ሲስተም ደግሞ سنመጣ ዲጂታል ሲስተም የሚባለው መጀመሪያ ኢንፑት ይኖራዋል ኢንፑት ይኖራል ከዛ ያንን ኢንፑት ፕሮሰስ ያደርጋል ከዛ ስቶር ያደርጋል ሶ ምንድነው ስቶር የሚያደርግልን ኢንፎርሜሽን ይሄ ዲጂታል ሲስተም ኢንፎርሜሽንን እንደ ኢንፑት ይቀበላል ፕሮሰስ ያደርጋል ስቶር ያደርጋል እዛ ኢንፎርሜሽኑን እንደምን ያስቀምጣል ኢን ዘ ፎርም ኦፍ ዲጂታል ኦር ነምበር ፎርም ያስቀምጥልናል ማለት ነው ሶ ዲጂታል ሲስተም ባጭሩ ይሄ ነው በቃ ስለዚህ ኢንፎርሜሽንን በዲጂት ወይም በነምበር ፎርም መግለጽ ማለት ነው ሶ ታዲያ ይሄ ሎጂክ ዲዛይን የሚባለው ነገር ምንድነው ሚሎን ሰናይ ደግሞ ምን እንደሆነ using simple numerical value to create input and output operation ለምሳሌ ለምሳሌ 1 plus 1 uh, simple numerical value ነው አይደለ 1 plus 1 is equal to አይደለ so it is simple numerical value ስለዚህ እንደ እንደዚህ ያደርገን ነው ምን ሰራው በቃ ሎጂክ ዲዛይን ላይ ማለት ነው ከዛ ይሄ ደግሞ ምን ላይ ነው የሚጠቀሙበት ኤሌክትሪካል እና ኮምፒውተር ኢንጂነሮች ናቸው በብዛት የሚጠቀሙበትና እና ሎጂክ ዲዛይን በአብዛኛው ጊዜ ምን እንጠቀሙ በኋላ ላይ ምን ያወናል እነዚህ ነምበሪንግ ሲስተሞች ላይ سنገባ ምንድነው ምን እንጠቀምበት ለባይነሪ ዲጂቶች ነው ባይነሪ ማለት ሁለት ነምበር እንደ ማለት ነው ሶ እንደዛ አድርገን ነው ምን ተጠቃምበት ይሄ ሎጂክ ዲዛይን የሚባለው ማለት ነው በቃ ሎጂክ ዲዛይን ምንድነው ከተባላችሁ ሲምፕል ኑመሪካል ቫልዩስን በመጠቀም ኢንፑት እና አውትፑት መስራት የኢንፑት እና የአውትፑት ኦፕሬሽን መስራት ማለት ነው ሎጂክ ዲዛይን ማለት ሶ ዲጂታል ኮምፒውተርስ ምንድናቸው የሚለውን ሰንመጣ ደግሞ ያው ዲጂት አሁንም ቢሆን ነምበር ነው ስለዚህ ምንድነው ዲቫይዙ ነው አሁን እዚህ ጋር ዲቫይዙ ነው ይሄ ከዲጂታል ሲስተሙ ጋር ምንድነው የሚለየው ይሄ ዲቫይዙ ነው የሚሰራበት ዲቫይዝ ነው እና ኢንፑት ቴክ ያደርጋል ከዛ ፕሮሰስ ያደርጋል ከዛ ስቶር ያደርጋል ኢንፎርሜሽኑን የምንን የዲጂቱን ቀደም ዲጂታል ሲስተም ላይ ያየ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዲጂታል ኮምፒውተር የሚባለው ዲቫይዝ ነው ማለት ነው ሶ እነዚህን ካያን አሁን እነዚህ ተርሞች የሚያስፈልጉ ተርሞች ናቸው ማለት እነዚህን ከተረዳቻቸው ሌላው ነገር ቀላል ነው ማለት ነው ሶ ወደ ነምበሪንግ ሲስተም እንሂድና አራት አይነት ነምበሪንግ ሲስተሞች አሉ የመጀመሪያው ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም የሚባለው ነው እና ይሄ ዴሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ምንድነው አስር ቫልዩዎች አሉት አስር ቫልዩዎች አሉት ከዜሮ ነው የሚጀምረው እና እስከ ዜሮ እስከ ዘጠኝ ማለት ነው አስር ቫልዩዎች አሉት ከዛ ማንንም ይጠቀምበት በአብዛኛው ሰዎች ናቸው 
የተለያዩ ካልኩሌሽኖችን ለመስራት ነው እኛውን ምን ተጠቀምበት አንድ ሲደመር አንድ ሚሊዮን ካልኩሌሽን ስንሰራው እነዚህ ዴሲማል ነምበሮችን ነው ምን ተጠቀሙ ሶ ዴሲማል ነምበር የሚባለው ኤ ነው ማለት ነው ሁለተኛው ነምበሪንግ ሲስተም ባይናሪ ነምበሪንግ ሲስተም ነው እና ይሄ ደግሞ ምንድነው በምኖሽ ነው የሚጠቀሙበት ኮምፒውተሮች ናቸው የሚጠቀሙበት እና ይሄንን ኮምፒውተር ላይ ነው የሚጠቀሙት ባይናሪ ነምበር እና ምንድነው የሚገልጽልን ኦን ወይም ኦፍ 0 እና 1 ብቻ ነው ቫልዩ ሁለት ቫልዩ ነው ያለው ስለዚህ 0 ከሆነ ኦፍ ነው 1 ከሆነ ደግሞ ኦን ይሆናል ማለት ስለዚህ እነዚህን ኮምፒውተር ላይ ነው የምንጠቀምባቸው ሄክሳዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም የሚባለው ደግሞ ስንት ቫልዩ ያለው ነው 16 ቫልዩ ያለው ነው 16 ቫልዩ ያለው ነው ከ0 እስከ f ማለት ነው 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ካላችሁ በኋላ 10 አይደለም ትሉት a ብላችሁ ነው የምትጀምሩት ሄክሳዲሲማል ነምበሪንግ ሲስተም ላይ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ a ማለት ማንን ነው የሚወክለልን 11 b 12 c 13 d 14 e 15 d 13 e 14 f15 ስለዚህ እንደዚህ ነው የምንጠቀምባቸው እነዚህ 10 11 12 15 15 ስለዚህ 16 ይሆናል ማለት ነው ከዜሮ ስለዚህ ይሄንን ደሞ ማን ነው ለምን ደሞ እንጠቀምበት ለኮምፒውተሮች ነው ምንድነው ብዙ ጊዜ ባይናሪ ዲጂት በጣም ስለሚበዛ ይከብዳል እና ይሄንን ባይናሪ ዲጂት በቀለል ባለ መንገድ መግለጽ ያስፈልጋል ስለዚህ ያንን ደሞ ለማድረግ ሄክሳዲሲማልና ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም እንጠቀሙ አሁን ኦክታል ከዚህ ቀጥሎ ምናየው ማለት ነው ስለዚህ ሄክሳዲሲማል ነምበር ምንድነው የሚሰራለን ሚሞሪ ሎኬሽን ፎር ኤቭሪ ባይናሪ ማለት ነው ለእያንዳንዱ ባይናሪ ሚሞሪ ሎኬሽን ይሳጣል ማለት ነው ስለዚህ እና እያንዳንዱ ሄክሳዲሲማል ዲጂት ማለት ነው እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ 0 ስትሉ አራት ባይናሪ ዲጂት ይወክላል አሁን ለምሳሌ 1 ስትሉ አራት ባይናሪ ዲጂት 0 1 0 1 ሊሆን ይችላል እና እንደዛ ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው ሶ የመጨረሻው ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም ነው እና ይሄ ደግሞ ስንት ቫልዩ ስንት ነው ያለው ስምንት ስምንት ቫልዩ ነው ያለው ከ0 እስከ 7 ማለት ሶ ይሄ ኦክታል ነምበሪንግ ሲስተም የሚመጣው ከምንድነው ከኦክት ከሚል የላቲን ቃል ነው እና ሾርት ማለት ነው ባጭሩ እንደ መግለጽ ማለት ነው ከዛ ምን ለማድረግ ነው ምን ተቀምበት ይሄንን ባይናሪ ነምበሮችን ሪፕረዘንት ለማድረግ ሞር በኮምፓክት እና ሾርት ፎርም አድርገን ነው ምን ተቀምበት ለምን እንደሆነ ይሄ ኢራር ይቀንሳል በጣም ባይናሪ በጣም ረጅም ነው አሁን ኤን ራሱ ስትጽፉ እንዴት ነው ስምንት ኤ አውን ሲጻፍ እንዴት ነው ለምሳሌ ከዚህ በኋላ አሳያቸዋለሁና ለምሳሌ እ ሶ ነው የሚወክሉልን ይሄ እ 1ን ይወክልልናል ይሄ ሁለትን ሶ ይሄኛው አራትን ያውኑ ማሽኑ ኦሬዲ ኦፍ ሆኗል እና ያ አራትን ይስምንትን ይሄ 16ን ይሄ 32 ሳራ 120 ስምንት ነው ይወክልልናል ሶ አሁን ለምሳሌ ኤ እንደ መጻፍ ስትፈልጉ ማንነው ኦንም ተታደርጉት እቺኛውና እቺኛውን ኦንና አሁን 65 ነው ኤ የሚወክለው ስለዚህ 
ይሄኛውን 64ን እና ይሄንን ኦን የምታደርጉት ማለት ነው። ሁለቱን ኦን የምታደርጉ እንዴት እንዴት እንደሆነ አሳያችኋለሁ። እና ቀጣዩን ከዚህ ቀጥሎ ምናዩ ደግሞ እንዴት አድርገን እነዚያውን አሁን ኦክታል የሚባለው ባይነሪን ለመቀየር አይደለ? ማለት ባይነሪን ቀለል አድርጎ ለመግለጽ ነው ስለዚህ ካንዱ ነምበሪንግ ሲስተም ወደ ሌላው ለምሳሌ ከዲሲማል ወደ ኦክታል ከኦክታል ወደ ሄክሳ ዲሲማል እንዴት እንደሚቀየር በቀጣይ ቪዲዮ ምናዩ ይሆናል ማለት ነው።